ሰላም ጤናይስት ሊን ካናው ቴሌቪዥን ወክታይና ዳዲ ዜናዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ጊዜው አሁን ነው ከዜናዎቹ ጋር ረዴት ጌታቸው ነኝ በቅድሚያም አርሰ ዜና በታክስ ማጭበርበር ከተጠረጠሩ 135 ደረጃዎች 14 ቢሊየን ብር መሰወሩ የገቢዎች ሚኒስቴር አስተዋቀ 46ኛው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ኢጋድ የሚኒስትሮች ስብሰባ በጅቡቲ ተጀመረ 123ኛው የአድዋ ድል ለመዘከር የመገናኛ ብዙሃን አባላት ጉዞ ጀምሯል በታክስ ማጭበርበር ከተጠረጠሩ 135 ደረጃዎች 14 ቢሊየን ብር መሰወሩ የገቢዎች ሚኒስቴር አስተዋቀ ከነዚህም ውስጥ 75 ደረጃዎች እጅ ከፍንጅ ተይዘዋል 57ቱ ደግሞ በታክስ ምርመራ አካሄድ የታዩ ናቸው ምንም እንኳን በታክስ ማጭበርበር የተጠረጠሩ ደረጃዎች ስም ዝርዝር ይፋ ባይሆንም ከተጠረጠሩ 135 ደረጃዎች ውስጥ 105 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ተነግሯል በታክስ ስወራ ከተጠረጠሩ ደረጃዎች መካከል 70 በመቶ ከፍተኛ ግብር ከፋዮችና ጅምላ አከፋፋዮች ናቸው ቀሪዎቹ 30 በመቶ ቸርቻሪዎች ናቸው 46ኛው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ኢጋድ የሚኒስትሮች ካውንስል ስብሰባ በጅቡቲ ተጀመረ። የወቅቱ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ኢጋድ የሚኒስትሮች ሰብሳቢና የኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቀ ነገበየው ስብሰባውን በይፋ ከፍቷል። ለሁለት ቀናት ቆይታ ያለው የስብሰባ የኢጋድ አሰራርን ለማዘመን በሚያስችሉ ጉዳዮች ዙሪያ ይመክራል። በስብሰባው ማጠቃለያ ደግሞ የተለያዩ የማሻሻያ ውሳኔዎችን ያሳልፋል ተብሎ ይተበቃል ከስብሰባው ጎን ለጎን ኢጋድና ጀርመን የ34 ሚሊየን ዩሮ ድጋፍ ስምምነት ተፈራርመዋል የገንዘብ ድጋፉ ለስደተኞች መደገፊያና ለአቅም ግንባታ ስራ ይውላል ነው የተባለው የኢጋድ ሊቀ መንበር ዶክተር ወርቀ ነገበየውና የኢጋድ አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በስምምነት ስነ ስርዓቱ ላይ መገኘታቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያደረሰ መረጃ ያመለክታል 123ኛው ያዶዋ ድል ለመዘከር የመገናኛ ብዙሃን አባላት ከአንጎለላ እስከ ሰሎዳ ተራራ ጉዞ ጀምሯል። ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ባዘጋጀው በዚህ ታሪካዊ ጉዞ ከ8 በላይ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ተካፍለዋል። ይህን በተመለከተ ሪፖርተራችን መዲናው ሰይድ በቦታው ተገኝታለች። እንግዲህ መዲና ከቀናት በፊት በርካታ የመገናኛ ብዙሃን ናው ቴሌቪዥንን ጨምሮ ጉዞ ያደረጋችሁ ትገኛላችሁ። ጉዞ ከ ተጀመረ የጉዞስ ሁኔታ ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ ረዴት እንግዲህ 123ኛውን የአድዋ ድል ባለን በማስመልከት ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ለመገናኛ ብዙሃና ለሌሎች ማህበራት ታሪካዊ ጉዞ አዘጋጅቷል። በዚህም መሰረት የካቲት 18201 ዓመተ ምህረት ከአዲስ አበባ በ130 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደምትገኘው ደብረብርሃን ከተማን ያቀርና ነው። የመጀመሪያ ጉዞአችን በደብረብርሃን ከተማ ሰሜ ሻዞን አንጎሎላ የአጼ ሚንሊክ የተወለደ ቦታቸውን የተመለከተ ነው። በዛ ቦታ ላይ የሳቸው ሆልትና በሳቸው ስም የተሰየመ ጤና ጣቢያ እንዳለ ተመልክተናል እንዲሁም የአጼ ሚኒሊክ እተብታቸው የተቀበረበትን ቦታ በአጥር ተከሎ ለጎብኞች ክፍት መሆኑን የተመለከተ ነው እሱን ጎብኝተን እንደጨረሰና አንጎሎላ ካቢዮ ደሚገኛው አንጎሎላ ሰሚነሽ ኪዳን አምራት ቤተክርስቲያን ያቀና ነው በዛም ቤተክርስቲያን የፊት አውራሪ ገበየው ካሳ አጽምን ለመመልከት ይችላል በዛው አካባቢም የአጼ ሚኒሊክ አያት የሆኑት የንጉስ ሐለ ሰላሴ የጦር ግምጃቤትን ተመልክተናል ቀጣዩ ጉዞአችንን ያደረግነው የአጼ ሚኒሊክ አያት የሆኑት የንጉስ ሐለ ሰላሴ ቤተ መንግስት ወደ የሚገኝበት የአንኮበር ከተማን ያቀና ነው ወደ ቤተ መንግስቱ በማቅናትም ቤተ መንግስቱ ያቀድሞ የፈራረሰውን ፍርስራሽና በሱ መልክ የተሰራውን ለማይተም ይችላል እንዲሁም ያቀድሞ ቤተ መንግስቱን በማስመሰል የተሰራውን ታሪካዊ ቦታ ለማይ ይችላል በዛም ቦታ ላይ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ሚኒስተር የሆኑት ዶክተር ሂሮት ካሳሁንን ጨምሮ ሌሎች ባለስልጣናት ተገኝተው ጉብኝቱን ለማድረግ ይችላል ከዚህ በኋላ ያላችሁ ፕሮግራም ምን ምን ይመስላል ምንድነው ተታረጉት በዛሬ ወለደሙ ከደሴ በ85 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደምትገኘው ወረኢሉ ከተማ ተገኝተናል ወረኢሉ የአጼ ሚኒሊክ የጦር ምሽግና ማዘጃ የሆነች ከተማ እንደሆነችም ከአስጎብኞች ለመገንዘብ ይችላል እንዲሁም አጼ ሚኒሊክ በጦርነቱ ጊዜ ይዘውት የሄዱትን የቅድስ ተግርግስ ቤተክርስቲያን ለማይ ይችላል በከተማው በዛን ጊዜ 120 ሺህ የሚደርሱ ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የተወጣጡ ሰራዊትም እዚ እንደተገኙን የተገለጸው በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥም የተለያዩ ቅርሶችንና ታሪካዊ ሃይማኖታዊ ቦታዎችን አይተናል 
እንግዲህ ረዴት የጉዟችንን ሁኔታ እየተከታተልን ለተመልካቾቻችን የምናቀር ቢሆናል አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ መዲና አሁን ደግሞ ወደ ቀጣይ ዜና ሳልፍ በደቡብ ክልል የሚነሳውን ክልልነት ጥያቄ ዘላቂ መፍቴ በሚያመጣ መንገድ መምራት እንዳለበት መግባባት ላይ መደረሱን የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ድሄደን አስተወቀ የፌደራል ስርዓቱ የክልሉን ህዝቦች አንድነት በማጠናከር ለኢትዮጵያዊ አንድነት ያለው ፋይዳ ትልቅ መሆኑ እንደሄደን አስመረበታል አስናቀማርሸት ተጨማሪ ኖሯል የዴዴን ማከላዊ ኮሚቴ በአስረኛው ድርጅታዊ ጉባኤ የተቀመጡ አቅጣጫዎችን መነሻ በማድረግ የተከናወኑ የባለፉ ስድስት ወራት አፈጻጸምን ገምግሟል። ዴዴን ራሱን ከለውጡ ጋር እያስተሳሰረና እያጣመረ ለሀገራይ ለውጡ የራሱን የማይተካሚና የተወጣ እንደመሆኑ መጠን በክልሉ የፖለቲካ ተሳትፎ እንዲሰፋ ዜጎች የመሰላቸውን ሐሳብ በነፃነት የሚያራምዱበት ዲሞክራሲያዊ አሰራሮችን በመዘርጋት የተፈጠረውን የለውጥ ጉዞ ቀጣይነት እንዲኖረው የ ራይ ይገኛል በፌደራል ስርዓት ውስጥ የህዝቦች ራስን በራስ የማስተዳደር የኩለነትና የፍታዊ ተጠቃሚነት እንዲሁም ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ በነፃነት የመስራት የመኖር መብቶች ሁሉ በትክክለኛ ገጽታና በተሟላ መንገድ እንዲከበሩ በሀገሪቱ በተለያዩ ቦታዎች ዜጎችን ከቀያቸው ማፈናቀል እንዲቆምና ገመንግስታዊ መፍታቸው እንዲከበር የተጀመረውን ስርዓት ተናክሮ መቀጠል እንደሚኖርበት አጽንኦት ሰጥቶ ገምግሟል በክልሉ ውስጥ ሆነ ከክልሉ ውጪ የዜጎች ሁት እና ንብረት ላይ እየደረሰ ያለው አደጋ አስነዋሪና ሊደገም የማይገባው መሆኑንም ድርጅቱ ይገልጻል የፌደራል ስርዓቱ ለክልል በህርበረ ሰቦችና አዝቦች የሌሉና ጉዳይ እንደሆነ ድርጅቱ እንደሚያምንም አስረግጧል በዛአነትም በመብራት ልምድ ያለው ድርጅቱ የክልሉን ህዝቦች አንድነት ማጠናከር ለኢትዮጵያ አንድነት ያለው ፋይዳ ትልቅ መሆኑንም ይገነዘባል ሲል አስመረበታል ብረ በህራዊነትን የሚያስተናግድ የፌደራል ስርዓትን አጠናክሮ ማስቀጠል የክልሉ መሪ ድርጅት የውል ግዜ አጀንዳ ሆኖ መቀጠል እንዳለበትም አስገንዝቧል አሁን በክልሉ ውስጥ የሚነሳውን ተጨማሪ ክልል ሆኖ የመደራጀት ጥያቄ መላውን የክልሉን ህዝብ በሚጠቅም አቋም በተረጋጋና ጀጋላፊነት በተሞላውና ዘላቂ መፍቴ በሚያመጣ መንገድ በድርጅቱ መመራት እንዳለበትም መግባባት ላይ እንደተደረሰም ተነስቷል የተነሱ ያሉ አዳዲስ የክልል ጥያቄዎች የክልሉ መሪ ድርጅት ቀጣይነት አገራዊ ነባራዊ ሁኔታና የሁሉንም ህዝቦች ጥቅም ማከል ተደርጎ መታየት እንዳለበት ማከላይ ኮሚቴውም አጽኖ ወሰቶ መክሮበታል ድርጅቱንም ከየትኛው ጥቃት መከላከል የሚችል አመራርና መዋቅር በቀጣይነት መገንባት እንደሚገባና የተጀመረውንም የለውጥ ፍላጎት መምራት የሚችሉ ሙህራን ወጣቶችንና ሴቶችን ማከል ያደረገ የምልመላና የግንባታ ስራ ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚኖርበትም ተነስቷል የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በተመረማሪዎች ያሰራውና ዓለም አቀፍ ደረጃውን እየተጠበቀ ነው ያለውን የአካል ጉዳተኝነት መጠን መለኪያ መተግበሪያ የሙከራ ስራውን ሊጀምር ነው ቴክኖሎጂው በተፈጠረም ሆነ ሰው ሰራሽ በሆኑ አደጋዎች ተጠቂ የሆኑ ሰዎች የደረሰባቸው ጉዳት ምን ያህል እንደሆነ ለመመዘን ያስችላል ተብሏል ሐሊማ ሰፋ ዝርዝራላት በኢትዮጵያ የተሰራውና ዓለም አቀፍ ደረጃውን የተጠበቀ የተባለለት የአካል ጉዳተኝነት መጠን መለኪያ መተግበሪያው ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በተማራማሪዎች ያሰራው ነው መተግበሪያውና በሄራዊ መመሪያውን የሙከራ ስራ ለማስጀመር ርክክብ ተደርጓል ቴክኖሎጂ ከዚህ በፊት በዘለማ ዲከናውን የነበረውን የአካል ጉዳተኝነት ለኬት ወደ ዘመናዊነት ይቀይራል ይህም በመሆኑ ከዚህ በፊት በአደጋ ጊዜ ይከፈል የነበረውን ካሳ መጠነና በፍርድ ቤትና ኢንሹራንስ ኩባንያዎች ላይ ይፈጠር የነበረውን ዓለም መግባባት ቀርፋል ተብሏል ቴክኖሎጂ በተፈጠረው ይሁን በሰው ሰራሽ አደጋዎች ተጠቂ የሆኑ ሰዎችን የጉዳት መጠን ምን ያህል ነው የሚለውን አስልቶ ያስቀምጣል ይህ በአለም አቀፍ ደረጃ አዲስ ነው የተባለው ቴክኖሎጂ ሙከራ ከተደረገ በኋላ በህክምና ማዕከላት ውስጥ አገልግሎት መስጠት ይጀምራል ቴክኖሎጂውን በሀገር ውስጥ ከሚሰጣው አገልግሎት በተጨማሪ ለሌሎች ሀገራት በማቅረብ የውጭ ምንዛሬ ለማግኘትም ታስቧል የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ ኦርቶፔንዲክስና ትራማሎጂ ማህበር ጋር ወደ ፍትም አብሮ ለመስራት ስምምነት ላይ መድረሱን ከሚኒስቴሩ ያገኘ ነው መረጃ መላክታል የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በተመረማሪዎች ያሰራውና ዓለም አቀፍ ደረጃውን እየተጠበቀ ነው ያለውን የአካል ጉዳተኝነት መጠን መለኪያ መተግበሪያ የሙከራ ስራውን ሊጀምር ነው ቴክኖሎጂው በተፈጠረም ሆነ ሰው ሰራሽ በሆኑ አደጋዎች ተጠቂ የሆኑ ሰዎች የደረሰባቸው ጉዳት ምን ያህል እንደሆነ ለመመዘን ያስችላል ተብሏል ሐሊማ ሰፋ ዝርዝራላት 
በኢትዮጵያ የተሰራውና ዓለም አቀፍ ደረጃውን የተጠበቀ የተባለለት ያካል ጉዳተኝነት መጠን መለኪያ መተግበሪያው ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በተማራ መራዮች ያሰራው ነው መተግበሪያውና በሄራዊ መመሪያውን የሙከራ ስራ ለማስጀመር ርክክብ ተደርጓል ቴክኖሎጂው ከዚህ በፊት በዘለማድ ይከናወን የነበረውን ያካል ጉዳተኝነት ለኬት ወደ ዘመናዊነት ይቀይራል ይህም በመሆኑ ከዚህ በፊት በአደጋ ጊዜ ይከፈለ የነበረውን ካሳ መጠንና በፍርድ ቤትና ኢንሹራንስ ኩባንያዎች ላይ ይፈጠር የነበረውን ዓለም አቀፍ ቀርፋል ተብሏል ቴክኖሎጂ በተፈጠሩ ሚሁን በሰው ሰራሽ አደጋዎች ተጠቂ የሆኑ ሰዎችን የጉዳት መጠን ምን ያህል ነው የሚለውን አስልቶ ያስቀምጣል ይህ በአለም አቀፍ ደረጃ አዲስ ነው የተባለው ቴክኖሎጂ ሙከራ ከተደረገ በኋላ በህክምና ማዕከላት ውስጥ አገልግሎት መስጠት ይጀምራል ቴክኖሎጂውን በሀገር ውስጥ ከሚሰጠው አገልግሎት በተጨማሪ ለሌሎች ሀገራት በማቅረብ የውጭ ምንዛሬ ለማግኘትም ታስቧል የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ ኦርቶፔንዲክስና ትራማሎጂ ማህበር ጋር ወደ ፊትም አብሮ ለመስራት ስምምነት ላይ መድረሱን ከሚኒስቴሩ ያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ከቀሬናው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁን ቆዩ ከዜናዎቹ ጋር ለዴት ጌታቸው ነበርኩ ጤነስሊ